ja men så hörde ni att hon hade lagt ut den här bilden så bara, åh nej jag har inte sett den och så bara, ja men, ja, men du kan här. få se men, men, bara, men, du, du, ja, hade det här varit du hade du velat att jag skulle bara, ja kolla här dina pattar Hej och välkomna till Tänk till Talkshow. Mitt namn är Alexander och idag ska vi prata om läkta nudes och videos. Kan vi börja med att ni berättar kort om era erfarenheter och om vad som hände? Jag har varit ute två gånger. Första gången så var det med en kille som jag hade kontakt med men vi fick en ganska destruktiv relation. Så när jag ville byta kontakten så ville inte han att jag skulle lämna. Och då blev det som ett hot att han skulle sprida mina bilder som jag hade skickat om jag ville lämna kontakten. Liksom. Men det gjorde jag ändå. Jag hade blocken. Och då ringde min bästa vän mig sen och sa att han hade skickat de bilderna till henne. Och sen så fick jag även DMs på Instagram av folk som hade fått de bilderna och ville berätta för mig. Och sen andra gången så var det att jag skrev en kille som jag tyckte om skickade bilder till honom. Eh, sen fick jag veta att i min hemstad så spreds det bilder på mig och lättklädda i olika gruppchatter. Gud, jag blir så jävla arg nu. Alltså, så jag har bara mitt hjärta så här. Någon får berätta om det. Min bästa kompis hade kontakt med en kille som, eh, som bor i USA. Han var så här, ah, du ser bra ut. Adam är på snäv. Jag bara, ah, visst. Eh, så vi skickade bilder till varandra. Och sen så fick jag kille. Så jag tog bort honom på snäv. Och efter typ förra året började folk adda mig på snäv. Jag bara sa, what? Och de bara sa, ah, vi vill lära känna dig. Och alla de här pratade då engelska. För att alla var liksom från USA. Jag bara så här, vem är du så här? Vad vill du? Då hade han då skickat mina bilder till andra människor. Eh, och så var det en kille som hade delat ut dem. Ja, Snap Story och skrivit sig mitt användarnamn. Men eh, gud. Ja. Fan. Och sen så hade han photoshoppat dem också. För att de var lite så lättklädda. Så han var ju till tuttar och annat. Okay. Jag blev... Eh... Också utsatt i typ så här två olika perioder. Typ. För att jag la ut den här bilden eh, på mig då på story, på snap, när jag var 13 år. Och då skulle jag göra ett statement med en kompis att kvinnors bröst inte borde sexualiseras. Så vi la ut den här bilden och, och jag skrev någonting, typ så här, av frid eller någonting. Eh, men sen så kontaktade någon min mamma att jag hade lagt ut den här bilden, för jag var ju väldigt ung också. Och då så tog jag ner bilden när min mamma hade pratat med mig och sådär. Men det var någon som redan hade tagit bild på mobilen. Och först så spreds den i olika typ Skype-forum. Eller så här Skype-chatter. Men sen så avtog det lite. Och sen så blåstade det upp igen när jag bråkade med en tjejkompis. Och hon ja, tog tillbaka de här bilderna och spred dem på mig igen då. Vi kommer strax gå in närmare på era erfarenheter. Men först vill jag bara förtydliga vad lagen säger om det som brukar kallas för hämndporr. Och det är nämligen så att det är olagligt att sprida nakenbilder på en annan som inte har gett sitt medgivande. Det gäller även bilder och videos som personen själv inte har tagit. Och det är också olagligt att hota om att sprida dessa bilder. Brottet heter olaga integritetsintrång och kan ge fängelse upp till två år. När ni fick reda på vad som hade hänt, vad var den första reaktionen? Panik. Alltså jag fick panikångestattack och bara satt och grät för att jag visste inte... Alltså jag blev så chockad för jag trodde inte det skulle hända. Jag trodde det bara var driv typ eller tomma hot. Så jag fick panik. Som jag sa innan, jag hade lite svårt att veta hur jag skulle ställa mig till det. Som jag fortfarande stod för bilden. Den togs ju ut, ur sitt kontext liksom. Och då kunde jag inte riktigt heller... Alltså det var inte meningen att det skulle bli så här. Så då fick jag också panik. Folk har den här bilden och jag trodde att jag skulle liksom vara safe. Att, så här, att när man screenar på Snap så ser man ju det. Men de alltså, kommer ju runt det på, på andra vägar. Liksom. Jag, var, jag var i skolan när jag fick reda på det. Jag, så, jag började skratta. Jag var så här, vad är det här? För så här vad fan är det här? Liksom, det här måste vara något fejkkonto eller någonting. Och sen så blev jag jättestressad. Då jag tror jag, jag vet inte hur mycket jag grät. Så ja, jag fick mycket ångest. Och jag hade så här glömt att jag hade skickat de här bilderna. Och då blev jag, det var typ det som stressade mig. Så att det, kom tillbaka och att det var så många människor som hade sett det. Men känner ni andra igen i den känslan också? Ja, alltså det blir lite så här man ställer sig lite i ett väg själv så här, bara, vad ska jag göra nu? Alltså jag var ju liksom 13 år. Man kände sig så maktlös sen när man när bilden tog sig sitt kontext och ingen verkade fatta mitt budskap. Men det är ju så sjukt för du var ju så liten. Det, är så här, det, det var liksom 13 jag kommer inte så vad jag gjorde när jag var 13 och så, så här, ska de liksom använda det mot det. Så ja, det. Exakt. Ja. Men det blir ju en sån alltså, konstant rädsla typ, att om en mm. tänk om jag bråkar med personen då kanske mm. de skickar den vidare för att någon kommer ju alltid ha dem tyvärr. Ja, precis. Och det var ju det som jag kanske inte riktigt fattade innebörden av när jag var 13. Hur tog ni kontroll över situationen? Jag anmälde när jag bråkade med min vän där. För att jag kände att så här, jag orkar inte det här en gång till. För då hade det ändå lagts på is men sen blåstat upp igen och jag sa nej men jag orkar inte det här och jag tar inte det här en gång till. 
För att liksom, jag började ändå bli liksom äldre och förstå att så här, man kan inte hålla på att sprida bilder på en 13-åring. För det var ju det jag var då, även om jag var typ 16 när den spreds. Och sen så blev ju den anmälan sen en fällande dom. Då tog jag ju verkligen kontroll över situationen för det upphörde efter det. Men förutom polisanmälan, eh, direkt när ni såg och fick liksom höra om bilderna, vad, vad gjorde ni rent praktiskt? Ringer man runt? Vad gjorde man? Så jag var ju i skolan så jag, och det var liksom inte mina närmaste kompisar jag var med heller. Eh, och jag bara säger, oj, mina, mina bilder har ju spridits. Och de var så här, va? Jag bara, är strunt i det. Eh, och sen så ringde jag min, eh, min kille och bara, mina bilder sprids. Alltså, ja, och han blev så här, va? Nej, så här, vilka bilder då? Jag bara, de, jag skickade liksom för jättelänge sedan till en kille i USA. Han var men hur har de spridits? Och så fick jag panik. Och senare så gick jag till min bästa kompis mamma och så berätta vad som hade hänt och då så så ska hon säga ett argt meddelande få snäpp det här är en namn hos mamma så här, du tar bort de där bilderna så här. Så svarade han på det han var fett arg bara, du, så här, ja, han, nej, han var bara så sjukt irriterad och bara så här, jag bryr mig inte vad du tycker och så här, jag bara oh, wow och så, här, och det var så sjukt mycket så här, felstavningar jag bara, mm. men hur var det för er andra då alltså, jag skulle vilja säga att jag aldrig fick kontroll över situationen och aldrig tog den för att jag Ja, men fortfarande är ganska fast i det. Jag kände att jag aldrig fick mitt avslut. För att det här ska liksom alltid diskuteras som någon form av politisk fråga. Och min kropp är inte en politisk fråga, det är min kropp. Så att jag lever väl fortfarande i att försöka glömma det typ. Men vad hade du behövt för att få ta kontroll över situationen? Vad saknades? <laughs> få skrika på personen. Alltså så här, mm. få ut ilskan typ. Det blir någonstans att man begraver det själv och aldrig riktigt får ta ut det. Hur reagerade folk runt omkring er? På att era bilder och videos hade spridits? Alltså, den första som ens fick någon chans att reagera runt omkring mig- det var ju min mamma som fick den här bilden skickad. Och hon blev ju ganska arg på mig först i någon slags desperation. Typ. Så här, du vet inte vart de här bilderna kan hamna. Liksom så här, hon, blev, hon fick ju också panik över att eh, det här är min trettonåring- och nu finns det bilder på henne. Alltså, så här, hon bara, vem som helst kan få tag i de här bilderna. Men blev hon arg på dig eller blev det hon är liksom på hela situationen? Hon blev inte arg på mig okay. utan på hela situationen. Men samtidigt som att hon blev liksom, ja, men rädd säkert- mm. eh, över vem som skulle... Ja, få liksom, tag i bilderna. Och jag förstår ju till 100 procent varför hon blev rädd- med tanke på hur det liksom, tog sig. Ja, liksom. hon är ju äldre som vet ju vilka ja. slags människor det finns där ute- mm. och du var ju liksom ändå 13. Jag skulle säga att det var ganska olika båda gångerna. Första gången så var jag väldigt ung. Jag är liksom i högstadiet, barn är som de är då. Så jag fick ganska mycket kommentarer om att jag var äcklig- och jag var vidrig och att det var mitt fel att skylla mig själv. Men sen andra gången så ändrades liksom alla åsikter till att det var han som var vidrig, att det var han som gjorde ett fel. Eh, och jag vet inte om det har att göra med att vi blev äldre kanske, att folk var mogna in sig saker, eller om det helt enkelt var att jag var i ett bra umgänge då. Ja, men det kan jag hålla med om. Det var ju fortfarande folk som skrek liksom, ja ah, men typ hora efter mig på stan, eller typ så här, free the nipple efter mig på stan. Okej, okay, så det var, det var alltså in real life? Ja, alltså folk skrek efter mig, spottade efter mig, eh... Och liksom, ja, men typ hotade mig att komma hem till mig och sådana där saker. Just bara för att jag hade spridit den här bilden. Eller spridit. Jag hade lagt ut den här bilden och folk hade spridit den. Det fanns också alltså, eh, fantastiska människor som också bara så här, det här är helt sjukt. Eh, och tog liksom mitt parti, vilket var jättetacksamt. Jag, inte riktigt, jag ville inte riktigt berätta vad som hade hänt. Men... Varför inte? Varför ville du inte berätta för jag skämdes ganska mycket. Det är så här, trots att det var gamla bilder och så kände jag bara att det var väldigt så här, att folk skulle se ner på mig att jag hade skickat bilder. Ja, men jag kan hålla med dig. Det är så, så, här, så stor skam att, eh, att du har blivit uthängd på det sättet. Jag kände verkligen att så här, man skämdes eh, och kanske än idag skäms över så här. Uh, ja, men så jag känner inte riktigt att min kropp är min för att den har tagits ifrån mig så många gånger att folk har tagit liksom rätten till att göra vad de vill med min kropp genom att sprida den här bilden på mig det gör mer skada än vad man tror tror jag alltså man har ju själv inte gjort någonting fel men ändå ska min kropp alltså, handla som att alltså min kropp är inget öppet hus min kropp är liksom ingenting du får kolla på när du vill eller ta på när du vill och jag tror det är lätt att bli så det uppmålas när man väl skickat bilder. För att då antar folk att ah, men då kan de skicka till mig med. Men det narrativet har, har alla ni sagt. Liksom, typ, ah, men man får skylla sig själv. Eh, att det, det, har varit några, det har varit människors reaktioner runt omkring det. Eh, varför tror ni att det är så? Man är ju den personen som väljer att skicka bilden. Så det blir så här, ja, ah, du, får, du får skylla dig själv. Men personen som ber alltså någon att skicka bilden, det är ju också den personens fel. När jag tänker så här, när man var yngre, skulle det vara att... 
Alltså, ja, de flesta är nyfikna och så. Och då blir det att man så här, nästan manipulerar in i någon. Så här, men du måste skicka en bild och säga, ah, kom igen, så här, annars så gör jag det här. Eller annars vill jag inte prata med dig. Eller så typ att de först är jätteintresserade och sen så skickar en bild så ser man nej. Och sen så plötsligt så är de inte intresserade. Då blir det själv och säger, gud nu måste ju skicka en bild. Mm, men jag tror det är så normaliserat också att tjejer ska skicka bilder. Om de har någon relation med en kille till exempel så är det tjejer som ska skicka bilder i duschen och efter duschen och på morgonen och kvällen. Så blir de arga på när man inte gör det. Ja, men precis, man skickar inte. Du säger, okej, okay, vad tråkig det är typ. Ja, exakt. Och blir så här, fast vet du, jag har varit med om det här, det här och det här och det här. Jag, jag vet vad som kommer Och det är alltid på kvällarna så här, ja. ja, bilder. Inte liksom, hur mår du? Eller Nej. godnatt. Det är alltid så här, kan du skicka en röstbild fort? Men... Um... Många känner liksom skuld och skam. Och var det någon särskild person som fick er att känna den känslan? Mig själv. Alltså jag tror att jag tyckte ner mig själv väldigt mycket. Och sa åt mig själv att det är ditt fel, du skiljer dig själv. Det var därför också det tog så lång tid för mig att berätta för mina föräldrar. För att jag la alla skuld på mig själv istället. För det var också det jag blev tillsagd. Att det var. Vad ser ni andra? Känner ni också igen er i det? Alltså jag kände ju mer att den här personen som hade lagt ut på storyn och sen så skrivit min användarnamn. Det var ju den personen som verkligen fick mig så här, för att han var verkligen sa din jävla lilla hora så här, det här är ditt fel så här, nu ska jag liksom sprida de här bilderna så här, vi kommer hitta dig på Pornhub och allting och jag bara så här, oh, shit, fan liksom. Alltså jag kände ju såklart lite skuld jag kände ju lite att det var mitt fel det var bara jag som tog de här bilderna och skickade, det var ju ingen annan som tog bilder på mig och skickade. Trots att det var han som spred dem liksom. ja, Hur hade ni velat att folk runt omkring er ska reagera? Förståelse typ för det är så många som blir utsatta för det- men jag tror det är så få som pratar om det. Mm. Att många har blivit utsatta- men sällan liksom vill dela med sig om sin historia- för att det är ju så tabubelagt. Så jag hade väl velat att man skulle vara mer öppen med det. Det hade gjort så mycket för mig om en kompis kom och berättade- att ja, det har hänt mig med och jag gjorde så här för att ta mig ur det. För det jag får veta nu i efterhand- att det är så många mina kompisar som det hände för- under samma period eller innan eller efter. Alltså, jag kan tänka mig att varför dina kompisar inte- berättade att de hade gjort likadant. Det var för att de såg hur det blev för dig. Och då kanske mm. de så här skämdes ganska mycket. Så här, och mm, precis, inte... det kan ju bli dominoeffekt. Typ, att ja. alla får skit istället. Ja, så jag hade typ önskat att det pratades mer om det. När jag fick de här bilderna spridda- då hade jag velat att, att folk skulle förklara för mig- vad, alltså så här, att det inte är mitt fel och att så här, du är utom alltså, kontrollen. Att det inte borde vara så tabu liksom, att prata mer om det. Från ung ålder, tror jag. Ja, alltså, verkligen ung ålder. För det säger, när jag skickade mina bilder- jag hade ingen aning vad som, hade, alltså, vad som kunde hända. Eh, och jag tänkte ju inte riktigt. Så jag, alltså, det är typ därför jag sitter här. Det är därför jag, liksom, jag antar att vi alla sitter här och berättar. För att det behövs prata lite mer- eh, om att vad som kan hända och att det är liksom inte ens fel och att det finns så sjukt konstiga människor där ute som skulle kunna göra vad som helst för att så här, ja, kunna få lite uppmärksamhet så att ja, jag har den här tjejens bild jag vill se eller så här, bara för att man tror att man är cool och sen så typ så här, vad man kan göra i situationen nu kunde jag inte göra så mycket för att han bodde ju liksom i USA vad skulle jag göra? Det är ingen 911 det är, alltså det är ju inte alltså på skolan också att uppmärksamma mm. alltså jag, var lite, jag lärde mig vad porr var innan jag visste vad en våldtäkt var Mm. Alltså det ligger ju någonting fel i alltså skolsystemet och att lära speciellt unga barn mm. att det är fel. På tal om skolan, för ni alla gick ju i skolan när det här hände. Mm. Fick skolan reda på det eller vad gjorde skolan för något? Min skola fick reda på det för att hon gick i min klass. Och det blev ganska liksom hetsigt eller vad man ska säga i skolan för att vi kunde inte vara med varandra. Så att jag var tvungen att säga att så här, det här har hänt. Och jag fick bra stöd från skolan på så sätt att de liksom förstod mig och det är inte ditt fel. Men jag tyckte inte att de gjorde ett sånt liksom statement mot henne att det här är inte är okej. Okay. Det var med att de kanske alltså, la dem mer vikt på dig så att ja, det är inte ditt fel. Så här, det är okej, vi löser det. Mm. Men du istället hade velat att de sa att ja, det är inte okej att du gör så här. Alltså, att de sa till henne. Liksom. Ja, precis. Och jag vet inte, de kanske sa det, det vet jag inte. Men det kändes ju inte som det eftersom det aldrig upphörde. Jag tycker inte min skola gjorde någonting. Ingenting. De fick reda på det för att jag kunde inte vara i skolan. Alltså jag vägrade. Men fick, alltså, fick någon av er prata med en kurator eller liknande på skolan? Jag fick erbjudandet. Men eftersom det redan gick hos en annan 
eh, psykolog så tackade jag nej. Men eh, hur var det då att alltså, samtala med psykolog och liknande? Var det något som hjälpte kanske? Nej, alltså, det var någonting jag gjorde redan sedan innan. Och jag tyckte inte det hjälpte att prata om det. Vilket kanske är någonting jag borde ha gjort eftersom jag fortfarande tänker på det ganska ofta. Men just i stunden så kände jag att jag bara ville glömma det. Och det känner jag fortfarande. Eh, men jag vet ju själv att om några år så kommer det ju komma ikapp mig och äta upp mig. Jag gick eh, hos en psykolog under den perioden typ då det spreds en av gångerna. För att jag utvecklade liksom så här tvångstankar utifrån den här händelsen också. För det var så här, jag kunde liksom inte ha min mobil bredvid mig när jag skulle sova för att jag var rädd för att oh, nej, men gud, nu har jag tagit någon bild på mig själv som kommer ligga ute så folk kommer screenshota och lägga ut mig så kommer allting hända igen. Även fast jag inte hade tagit någon bild på mig själv. Jag kunde inte ha mobilen med när jag duschade eller när jag gick på toa för att det liksom, då blev det liksom så här, då var tvungen att kolla Facebook, Instagram, Snapchat alltså innan jag skulle sova eller alltså så här, regelbundet bara för att så här, har jag lagt ut något har jag lagt ut någonting? Har någon lagt ut någonting på mig? Så jag fick gå alltså, KBT-terapi. Och jag känner väl att så här, det har, alltså, så här, det hjälpte att göra det just då. För att då fick jag mer reda ut mina tvångstankar och så. Men skammen på ett sätt sitter ju alltid kvar, tror jag. Och man känner nog alltid liksom ett slags obehag när det här tas upp. Ja, det är liksom en konstant rädsla. Typ. Hur märker ni av den? I vilka fall märker ni av den? Eh, typ min bästa vän, jag hon har ingen kontakt längre. Jag är bästa vän då, varje gång hon skriver till mig. Även om det typ är så här grattis. Alltså jag får panik för att jag tror att nu är det spridit sen. Och det kan vara också när någon taggar mig typ en story eller någonting på Snap. Att det blir så att, oh nej, man är alltid rädd för vissa personer och att vissa notiser och vissa saker ska hända. Så alltså jag är lite mer rädd för att klä mig på ett visst sätt eller lägga ut vissa bilder typ mig i bikini på stranden chilla galet liksom. det känns liksom det känns som att jag gör någonting fel eh, och som att det här kommer att användas emot mig. Du sa förutom att du typ fick tvångstankar. Jag hade ju också det där så jag kunde ta in, ta in min telefon till badrummet för jag var rädd att jag skulle så här, råka ta en bild. Alltså, jag ser ju vad jag gör med min telefon ja, men jag var så sjukt rädd att jag skulle råka ta en bild om jag tog med min dator typ så här. Och sen så det där med typ Instagram och så. Jag känner att jag inte kan lägga upp vad jag vill fast jag ser ut som en bad bitch på den bilden. Jag bara, jag kan se för sig. Man ser ju när folk skickar vidare bilder. En gång när jag la upp så här, en liten så här ja. Man såg min tutta lite och då så såg jag att folk skickade den här bilden lite hit och dit. Och då blev jag ännu mer stressad. Så jag känner också att jag kan liksom inte lägga upp vad jag vill. Men ibland så känner jag också så här, shit, så här, äsch, det är min kropp, jag är vad fan jag vill. Liksom. Men det är det som jag stör mig lite på, för att det känns som att varje gång då efter den här händelsen eller de här händelserna så känns det som att man gör något jävla statement varje gång man bara är. Ja, och det är så jobbigt, så. för det känns som att man är politisk mm. när man bara... Och bara liksom, ja, men jag ligger på stranden med mm. en dricka i handen. Alltså jag, liksom, jag gör inget speciellt Nej. statement här. Jag vill bara vara. Vad tycker ni om eh, de som söker upp aktivt söker upp och sprider de här bilderna vidare? Alltså de är ju en del av problemet. Det är, alltså, det är ju det här som folk inte fattar. Även om, om du skulle lägga ut en naken bild, säger vi. Och så skickar jag den till dig för att jag vet så, oh, nej, kolla vad synd om henne. Jag är ju fortfarande spridit bilden. Alltså, jag är fortfarande ja, men då är man, man är ju lika mycket del i problemet som någon annan. Ja. Ja, liksom, så här, oavsett vad det är för, för på grund, bara så här, ja oh, men så här, hörde ni att hon hade lagt ut den här bilden? Så bara, ja oh, nej, jag har inte sett den. Och så bara, ja oh, men, oh, men du kan här. se. Det är så, men, men, du fortfarande bilden, ja. även om du gör det i ett gott syfte. Ja, exakt. Och det är liksom så här, förlåt, men fattar ni inte att så här, vill, alltså så här, hade det här varit du, hade du velat att jag skulle bara, ja, oh, kolla här, dina pattar. Gud, alltså så här, nej. Jag blir jätteirriterad på det där. Blanfonsi, vad säger du? Ja, nej, men jag håller med. Alltså, jag känner ju också så att du som sprider bilden- det, du kanske tänker ett steg extra. Liksom. Jag undrar, vad har ni att säga till de som sprider det här vidare? Då? Fuck off. Fuck alltså, off. Det ska jag. <laughs> ja. Nej, men alltså, väx upp. Se liksom utanför er... Förlåt nu, men grabbiga bubblor där ni mm. bara sitter och spelar CS och bara käkar Pringles. Mm. Alltså gå utanför den världen och se att det kanske mm. finns något vett som ni kan hämta och sätta in i ja, era Ja, kanske liksom. Allt handlar inte om att vara så jävla macho och man ska vara så cool. Utan det finns något som kallas respekt och respekt för kvinnor. Vilket jag tror att vissa borde kanske lära sig. Mm. Ja, men jag känner också så. Och det är alltså liksom för tjejer. Det är så här, vad fan har inte du min... Alltså, you don't got my back. Det är liksom mm. så här, vi, liksom, alltså, we all in this together. Så här. Vad har ni att säga till de som lyssnar och känner igen sig i era historier? Det är inte ditt fel. 
Även om det känns som det. Du har inte gjort något fel och det ligger inte på dig. 100%. Oavsett om du som mig lade ut bilden själv eh, liksom på story för alla att se- eller om du bara skickade den till en som du verkligen litar på- det är fortfarande inte ditt fel och du kan anmäla. Alltså, så här, det är verkligen viktigt att så här, se vad du har för liksom, möjligheter och vad du kan göra. Ja, för jag visste inte ens att man kunde anmäla. Liksom, så här. så att om någon har varit i den situationen, det är liksom... Anmäl och sen så bara bearbeta det. Alltså det blir bättre. Världen mm. går inte under även om det känns som det är jävligt mycket i stunden. Mm. Precis. Mm. För mig kändes det som att liksom, om jag anmäler så kommer det bli ännu värre. Mm. Men det var absolut inte sant. För det har avtagit. Det har inte ens spridits en mm. enda gång sedan dess. Och blir det värre då är det bara anmäla igen. Ja, <laughs> alltså, det kommer. Ja. <laughs> Fan vad grymma tips. Slutligen vill jag bara påminna att det är olagligt att sprida nakenbilder och videos- på någon som inte har gett sig tillåtelse. Förutom att polisanmäla så har vi också länkar här nere till tips på vad du kan göra om just du har blivit utsatt. Stort tack till er som har tittat eller lyssnat. Glöm inte att prenumerera på Tänk till så ni inte missar våra andra avsnitt. Och vill du bara lyssna, då hittar du oss där poddar finns. Ha det bra! Hej då! Hej då!